The Belgian football team star is rising. In October 2013, qualification for the FIFA World Cup was achieved with a match to spare, and a few days later, around 10,000 fans attended their training session. It's unbelievable as you as you as you can see. There's so many people die meeleven, ook als je op straat loopt, bij de, bij de trainingen. Vroeger kwam niemand kijken. Zoals ja, bij spreken bij wedstrijden, niet zijn er veel meer bij, mensen bij een training. Zoals vandaag dan bij, bij een wedstrijd geweest was. En, ja, ik heb het nog nooit meegemaakt hoe, hoe mensen met nationaal ploeg meeleven. Het reflet een beetje wat er in train de se vivre bij ons. Qui is dat tout le pays derrière l'équipe nationale revient avec ces jeunes garçons qui ont ouvert leurs portes. Les entraînements sont ouverts, donc les enfants ont le droit de venir voir leurs stars, de venir partager. Et finalement, ce sont des gens comme toi et moi. Donc on fait un, un métier évidemment qui est médiatique, mais ça n'empêche que l'être humain, il reste le même. Voilà, l'entraînement, ça se voit, le sourire sur les, sur les visages des gens. Quand on est ensemble à l'hôtel, voilà, il n'y a pas d'embrouille, de, tout le monde s'entend bien. Après, c'est vrai que les résultats font qu'on s'entend bien aussi, on gagne. Donc, euh, donc voilà, on verra si on est vraiment un bon groupe. Le jour où ça ira un peu moins bien, on aura des défaites. Bon, j'espère que ça va arriver le moins vite possible. The name Belgium is derived from Gallia Belgica, a Roman province in the northernmost part of Gaul. It has three official languages, Dutch, French and German. Belgium is famous for its food and drink, and the capital Brussels is considered the world's centre of chocolate. And Belgium produces 220,000 tonnes a year. Despite the name, it's claimed that French fries originated in Belgium and the country brews over 800 types of beer. Belgians like food so much, the country is home to a carrot museum and the world's deepest swimming pool. The national team played its first international in 1904, drawing three all with France. 16 years later, they won the Olympic gold medal. Famous clubs include Anderlecht, Standard Liège and Club Bruges. The national team's mascot is called Benny Lucky the Lion, and their nickname is the Red Devils. Belgium reached their first FIFA World Cup since 2002 in style. They topped their qualifying group and were unbeaten, collecting eight wins and two draws. On a un petit pays. Mais on a une grande équipe, une grande équipe de footballeurs avec euh, beaucoup d'âme pour euh, l'équipe nationale. Et ils ont faim, véritablement faim, pour faire des grands résultats dans des grands combats. Le grand combat est euh, Brésil. Notice that Belgium were an emerging force was served in the rain in Belgrade. Previously unbeaten in qualifying, Serbia were defeated 3-0. Among the scorers were Christian Benteke, and Kevin De Bruyne. Puis il y avait trois équipes qui se disputaient vraiment, c'était la Serbie, la Belgique et la Croatie. Et là tu gagnes 0-3 en Serbie, donc tu mets un fameux coup à la Serbie. When they also won their home match against the Serbs, Belgium gained control of European qualifying group A. They secured their passage to Brazil in Zagreb, where two first half goals from Romelu Lukaku completed a clean sweep of victories away from home. It camped an impressive campaign and consigned their opponents Croatia to a playoff place. Finalement, de, de, de match en match, on a on a rien lâché. On a fait 6 sur 6 contre la Macédoine, donc on a été très très efficace. Et surtout, on a engrangé les points. Donc, quand tu finis une campagne avec 26 sur 30 et tu as 9 points d'avance sur la Croatie à la fin, ben ça veut dire que sur c'est comme une compétition. On a été constant tout le temps. The cornerstone of their success was a miserly defence. In their 10 qualifying matches, Wilmot's team conceded just four goals. On a la chance d'avoir de, de grands défenseurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Pourquoi voilà donc à nous les attaquants à faire le boulot devant à en mettre un vu qu'on sait qu'on a le meilleur l'un des meilleurs gardiens du monde et une super belle défense donc euh, voilà je pense que la victoire passe avant tout par la défense par le but. Moeilijk, gerade vroeger om, om te verdedigen, hebben we echt heel veel werk verricht. Met vooral Kevin en Eden Andy, die de meeste wedstrijden hebben gespeeld uh, op de linker- en de rechterkant. En uh, ja, die hebben, die hebben het ongelooflijk gedaan. En uh, ik denk dat de, de, doordat we weinig goals hebben uh, uh, binnengekregen, was echt, uh, echt een teamprestatie. 
Belgium supporters celebrated before, during and after the final home match against Wales. They now have the opportunity to watch their team play at football's greatest tournament for the 12th time. In 1930, Belgium travelled to Uruguay to play at the inaugural FIFA World Cup. They lost twice without scoring a single goal and came home again. 2014 will mark the 12th time that the national team has reached the FIFA World Cup finals. In 1994, Michel Proudhon won the first FIFA award for the tournament's best goalkeeper. But he had been unable to prevent one of Belgium's most disappointing moments four years earlier, when they lost a round of 16 match to England. More positively, one of the team's highlights was a thrilling 4-3 victory over the Soviet Union in 1986, when Belgium's sparkling generation of players achieved their best ever finish at the FIFA World Cup. Belgium were fourth in Mexico. The majority of the squad have been together since 1980, under the guidance of Guy Tees. The team reached the semi-finals, where they were beaten by the eventual winners, Argentina. Moi, je connais fort bien, j'ai eu cette génération de de Gerrit Schroon, de Moll, euh, Jean-Marie Pfaff, Michel Prodome, et je crois que Keulemans, euh, Verkauteren. Euh, on a eu euh, une grande euh, période, mais euh, on a resté sur place après. On a resté dans le passé. Belgian football went into decline in the early part of the century. The clubs weren't big enough to compete with the European elite, and the national team missed five major tournaments. On avait une série de six coupes du monde consécutives jusqu'en 2002. En 2002, moi j'ai arrêté, et puis on a commencé à dégringoler parce qu'on a eu deux trois entraîneurs qui sont suivis, peut-être qui n'ont pas osé. Peut-être qu'on a trop vite changé les vues, on les a changés trop vite, on a mis une équipe trop jeune, donc pas assez d'expérience à ce niveau-là. Tout le monde voudrait forcer ça individuellement. Et certainement, euh, on a créé aussi un cadrement plus professionnel. Et un projet, un projet qu'on n'a pas tout à fait... On a une équipe de très haut niveau, mais aussi on a des jeunes maintenant de très haut niveau. C'est pas par hasard que c'est venu. On a commencé ça il y a des dizaines d'années. Mais les dernières années, on a le moins 19 qui sont maintenant aussi sur le plus haut niveau. The Belgian FA carried out an extensive overhaul of its playing structure, producing a new generation of stars. This has contributed to a huge increase in attendances at the national team's matches. Je crois que tout le pays a compris que les joueurs qui venaient pour l'équipe nationale ne venaient pas pour des primes. Ils venaient pour l'honneur et le maillot. Et à partir de là, se faire plaisir. Dans un encadrement très professionnel, avec des hôtels top, euh, les terrains qui étaient parfaits. Donc on a vraiment cherché la perfection dans le modèle de travail. Et à partir de là, avoir un staff qui était aussi performant. Mark Wilmot replaced George Lakins as the coach in 2012. Mark a déjà 4 ans ou 5 ans avec cette équipe. C'est un meilleur successeur qu'on peut avoir. Si tu prends un autre entraîneur d'un autre pays, à ce moment-là, avec des autres projets, Mark était un, deux. Il a presque encore joueur, maintenant qui okay, est devenu entraîneur. Et, et ce changement, lui était avec. C'était le seul qui pouvait faire de, les grands résultats qu'on fait maintenant. Wilmot's played for Belgium at three FIFA World Cups. And as coach, he's overseen some champagne football. He has a broadly positive philosophy and prefers his players to be risk takers. Je préfère perdre un match 0-2, mais on s'est créé 6-7 occasions que de ne pas jouer et de ne rien se créer. Je n'aime pas les gens qui n'osent pas. Voilà. Nous, il faut qu'on ose. On a un style pour oser, on a des joueurs pour oser. Donc, des joueurs pour se faire plaisir sur un terrain aussi. Il ne faut jamais oublier. Le facteur plaisir, pour moi, est très important. Wilmots has a squad oozing with talent. His options are plentiful, with cover for his best players all over the pitch. Goals came from 10 different sources in the qualifiers. Là, je pense qu'on joue avec euh, 4-3-3 et avec un milieu avec euh, 8, selles, 8 selles qui joue qui un peu plus en retrait et Fellani ou quelqu'un d'autre qui joue un peu plus devant. Et après devant, voilà, on a deux ailiers qui aiment bien courir, qui aiment bien comme que ce soit moi, que ce soit Kevin Miralas, Kevin De Bruyne et Dries Mertens qui, qui, aiment bien, qui aiment bien attaquer, qui sont, qui sont assez rapides. Donc voilà, je pense qu'on a un style de jeu. On peut jouer, on peut jouer en contre, on peut, on peut garder le ballon parce qu'on a des joueurs de qualité pour le faire. Donc, euh, voilà. 
In attack, if Benteke is unavailable, the coach can use Lukaku. And many believe that the squad has the depth to mount a serious challenge in Brazil. Maintenant, c'est une génération qui doit écrire l'histoire. Voilà. Et tout le monde dit c'est une génération d'or. Moi, j'ai toujours répondu on verra quand ils l'auront fait. Pas avant, parce que pour l'instant, on n'a rien fait encore. Tout ce qu'on a eu, c'est une qualification. Maintenant, on va voir comment on va se comporter dans les, dans les tournois. Belgium will be optimistic of progressing from Group H as they've never lost to any of their opponents. They defeated Russia at the 2002 FIFA World Cup and the Korea Republic at the 1990 edition. They opened their campaign in Belo Horizonte. The city lies in the southeast of the country. The venue here is the Estadio Mineral. Originally built in 1965, it has undergone a complete overhaul prior to the FIFA World Cup. It now has a capacity of around 60,000 and will host a semi-final along with five other matches. Mark Wilmots will lead his team out at the Minerau on June the 17th when they face Algeria. They then play Russia in Rio de Janeiro and their final group match is against the Koreans on June the 26th in Sao Paulo. Si on doit gagner quelque chose, on va plus gagner dans, dans 4, dans 4, 6 ans, une Coupe du Monde un peu plus, plus lointaine, une Coupe d'Europe. Si on continue à travailler comme ça, être sérieux, donc euh, voilà, je pense que la gagner au Brésil, ça va être compliqué. Mais bon, pourquoi pas C'est un rêve.